যুক্তরাষ্ট্রে গত 24 ঘন্টায় আরো 9 জন বাংলাদেশী করোনায় মৃত্যুবরণ করেছে এ নিয়ে দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মোট 241 বাংলাদেশী মৃত্যু হলো তারা হলেন তাসনিম নাওয়ার তমা আলতাফ হোসেন নুনি নুরউদ্দিন সাব্বির খান রশিদা বেগম মোহাম্মদ এ সামাদ কাজী মোস্তাফা মোহাম্মদ হক এবং মাওলানা মুজাহিদ আলী যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশীরা করোনায় আক্রান্ত হলেও এর সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই সিটি কর্তৃপক্ষ জাতিগতভাবে আক্রান্ত বা মৃতের তালিকা প্রকাশ করে না যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর হার নিউ ইয়র্কে প্রদেশটির মৃতের সংখ্যা 26 হাজার ছাড়িয়েছে এছাড়া নিউ জার্সিতে মোট মৃতের সংখ্যা 9 হাজারেরও বেশি ফলে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশীরা সংযুক্ত আরব আমিরাতে তিনটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে 1000 প্যাকেট খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য বাংলাদেশ সমিতিকে হস্তান্তর করা হয়েছে আমাদের আবু ধাবি প্রতিনিধি এম আব্দুল মান্নান জানান গত শনিবার আবু ধাবির দূতাবাস সংলগ্ন বাংলাদেশ সমিতির কার্যালয়ে তিনটি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে ইমারত ফাউন্ডেশন লুলু মানি এক্সচেঞ্জ এবং এফএবি ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে কর্মহীন অসহায় প্রবাসীদের মধ্যে বিতরণের জন্য 1000 প্যাকেট খাদ্য সামগ্রী হস্তান্তর করা হয়েছে এ খাদ্য ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসীদেরকে বিতরণ করা হবে দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ সমিতির সভাপতি প্রকৌশলী মুয়াজ্জেম হোসেন এসব সামগ্রী গ্রহণ করেন এই সময় উপস্থিত ছিলেন দূতালয় প্রধান মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন লেবার কাউন্সিলর আব্দুল হালিম মিয়া কাউন্সিলর রিয়াজুল হক বাংলাদেশ সমিতির সহসভাপতি শওকত আকবর সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক নাসির তালুকদার যুগ্ম সম্পাদক প্রকৌশলী আশিস বড়ুয়া সাংগঠনিক সম্পাদক اسماعিল হোসেন তালুকদার সৈয়দ লুৎফুর রহমান সহ আরো অনেকে কাতারে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসীদের মধ্যে বিনামূল্যে সবজি বিতরণ করেছে চিরন্তন বাউল সংঘ আমাদের কাতার প্রতিনিধি আকবর হোসেন বাচ্চু জানান গত রোববার সংগঠনটির কাতারের শারে আসমায় প্রবাসীদের মধ্যে সবজি ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন চিরন্তন বাউল সংঘ গত কয়েকদিন ধরেই দেশটির বিভিন্ন এলাকায় অসহায় প্রবাসীদেরকে ত্রাণ দিয়ে আসছে সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক আহমেদ মালিক কাতারে বাংলাদেশীদের ভিক্ষা করার মিথ্যা সংবাদের তীব্র নিন্দা জানান তিনি জানান কাতার প্রবাসীরা ভালো নেই ঠিকই তাই বলে তাদের অবস্থা এতটাও খারাপ নয় যে ভিক্ষা করে খেতে হবে তিনি হলুদ সাংবাদিকতার নিন্দা জানিয়ে যাদের সবজি বাগান আছে তাদেরকে অসহায় প্রবাসীদের পাশে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান দক্ষিণ আফ্রিকায় অসুস্থ হয়ে একজন এবং ডাকাতের গুলিতে একজন বাংলাদেশী নিহত হয়েছে আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকা প্রতিনিধি এস এইচ মোহাম্মদ মোশাররফ জানান গত রোববার দেশটির ব্লুম ফন্টেইনে শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে রিশাদ নামে এক প্রবাসী মারা যান সে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর থানার বাসিন্দা এছাড়াও দেশটির জোহানেসবার্গে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় কুমিল্লা জেলার মুকুল নামে একজন প্রবাসী ডাকাতের গুলিতে নিহত হয়েছে এই সময় আরও একজন বাংলাদেশী আহত হন তিনি বর্তমানে স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এ নিয়ে দেশটিতে চলতি বছরে 25 জন বাংলাদেশী মারা গেলেন